Leo tutataka kuendelea na somo ambao tumejifunza juzi karama za roho kipengele cha nini kunena kwa lugha sorry karama za roho kipengele cha kunena kwa lugha kwa karama za roho tuka tuliangalia kwa Korinto wa kwanza 12 mstari wa kwanza kwa Korinto wa kwanza 12 mstari wa kwanza nafikiri kila mtu asome ya kuandika Amri ya 12 nasemaje? 11 nasemaje? Makusanyiko yetu ni nini? Ni shule. Kwa hiyo natakiwa uje na nini? Na Biblia, daftari au notebook na kalamu na usiache akili nyumbani. Haleluya. Kwa naamini kila mtu anasemwa ya kuandika, sawa? Kila mtu anasemwa ya kuandika. Kila mtu anacha kuandikia. Kila mtu ana Biblia. Unasema sio kila mtu ana simu yenye Biblia. Kila mtu ana Biblia. Hai simu zenye Biblia zinaweza zikanoka. Zika Nikwa sema natumia application ya simu kusoma Biblia, alafu ika corrupt. Ndio utagundua corruption is a bad thing. <laughs> kwa hiyo ni vizuri kwa na hard copy Biblia. Hard copy. Kama huna hakisha unanunua kama una hela ya kununua hakikisha unaniona mimi au muone pasta Ebenezer tutaangalia tu namna dunia hii hatuwezi kushindwa 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 kusaidiana karama za roho kwa kweli ndio kwanza 12 mstari wa 5 wa kwanza basi ndugu zangu kwa habari ya karama za roho staki mkose kufahamu kwa Paulo anasema staki mkose kufahamu ina maana inatakiwa watu wafahamishwe au wafundishwe wapewe maelekezo. Unaona una, una kabisa watu hao wanaoambiwa maneno haya sio watu ambao hawana karama au hawafanyii kazi karama za roho, walikuwa wana practice. Wa Korinto wa kwanza moja saba Inasema hivi, hata hamkupungukiwa na karama yoyote. Anasema hawakupungukiwa na nini? Karama yoyote. Kwa hao watu walikuwa wananena kwa lugha vizuri. Lakini kwamba anaenda kwa lugha haina maana wataacha kufundishwa. Kuna mambo siku zote unafundishwa unajengwa kila mara unafundishwa. Hata kama somo umewahi kulisikia. Ukisikia mtumishi anafundisha somo, leo unajifunza juu ya wokovu utajengwa kwenye hicho unachofundishwa. Hata kama anarudia. Hata kama anarudia. You will get something. Hallelujah. Lazima utapata kitu cha kusaidia unaporudia kusikiliza. Kwa okay. Paulo alikuwa harudi kuambia alicho walichokuwa wanajua lakini kuna namna walikuwa wanafanya mambo ya karama lakini hawafanyi vizuri. Kwa uchambuzi wa Korinto wa kwanza 14 walikuwa wamekosa mambo yafuatayo. Wamekuwa wamekosa lengo la karama japo kwa walikuwa wanavifanya. Ndio maana kwenye msari wa mlango wa kwanza wa Korinto wa kwanza mlango wa 14 anaanza kwa kuwafundisha ufuateni upendo na kutaka sana karama za roho. Kwa kigezo cha kutembea katika karama za roho ni upendo. Na hapo anaanza kuwaonyesha kwa nini upendo ni muhimu akiyafundisha akaanza kuwafundisha kwa hudumia wengine. Kwa hudumia wengine. Kwa tayari anawakutoa maelekezo ya namna ya kuoperate kwenye hizo karama walizo nazo. Kingine walicho misi ni oda. Oda, oda Kiswahili chake ni nini? Utaratibu wa namna karama hizi zinafanya kazi. Kwa wakiingia tu kila mtu ananena kwa lugha, anafanya anachofanya, anena nini na nini, anasema mm -mm. kuna utaratibu. Unapokuwa mwenyewe nena utagavyo. Nena juu ya kitanda, nena juu, juu ya kodoro, siji ndo hapo hapo. Nena juu ya juu ya dressing table, nena chooni, nena bafuni, nasikia najua wengine wanaona aibu kunena bafuni na chooni. Sababu Mungu Mungu anaona haya eh? Kuwaona wakiwa na nini? It's just a fallacy. Kwa sababu huwezi kumficha Mungu kwa kuvaa nguo. Alikuwa mmeza. <laughs> Kama Mungu anaona aibu uvaaji wako wenda hakika anaona aibu kila siku kwa sababu anaona mpaka maini yako sasa kama anaona maini ninyi nimebaki eh kwa wengine ukiwa uki, uki, ukiwa umechuchuma chooni huwezi kunena kwa lugha au haitakuja huwezi kutabiri 
Eh, uwezi kukemea. Nataka nseme uwezi kuongea na simu. Sasa <laughs> kwa ni 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 ncha sefalasi ya kwamba watu wana, 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 wana ogopa kwamba ukivaa namna uki, uki, ukiwa bafuni uwezi kuomba Mungu akasikia. Mungu yuko wapi? Ndio shida ya kuwa na Mungu ambaye kama winguni. Kila kitu ni kikwazo. Kuomba unakwazo. Una sasa hapa atasikiaje? Fungueni anga. Maombi ya kwanza na bomo na bomo maombi yangu ya kufikia baba. Afu afu wanamwambia tega sikio lako nisikilize. Wewe unakaa hii. Nuru, hebu ongeza sauti hapo. Tujifunze uchambuzi wa maandiko vizuri. Haleluya. Kwa anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Kwa kulikuwa na lengo la karama, aliwafundisha lengo la karama, lakini pia akawafundisha namna ya kufanya au taratibu wa namna ya kufanya, especially maeneo yanayohusu kunena kwa lugha na kufasiri. Kwa hiyo ndo maana akasema mmoja anene na mwingine afasiri kwenye makusanyiko, kwamba kuwepo na fasiri. Na basically kwenye modern setting, kwenye mazingira yetu tulio nao leo, ambao maombi yanakuwa na kiongozi anayetakiwa kufasiri ni yule anayeongoza. Sababu yule ndiye anayetakiwa kuwajenga ninyi. Wewe ukiomba kwa kunena kwa lugha na jijenga mwenyewe. Nakumbuka eh? Wajijenga mwenyewe. Unapojijenga mwenyewe huhitaji kufasiri wakati unajijenga mwenyewe. Lakini unapokuwa kiongozi unaongoza maombi, unaongoza kusanyiko na unanena kwa lugha, haimsaidii anayesikia kama usipo fasiri. Kwa haina maana uwache kunena, lakini utanena alafu utafasiri ili yule aliye kwenye nafasi ya kusikia aweze kufanya nini? Kujengwa. Haleluya. Kwa lengo la kufasiri ni mwenendo wa upendo ili anayesikia ajengwe. Kwa hiyo ndio taratibu ambapo Paulo alikuwa anaeleza. Wewe unasema Paulo anasema no, kwenye kanisa tunyamaze tusinene kabisa. Kwa hiyo ananena tu mchukaji. Amen. <laughs> Nao anasema kunena kusizuiwe. Na tutaangalia huko huko kwa upana. Kwa hiyo kusema sitaki mkose kufahamu ina maana lazima shule ipigwe ya mambo ya karama. Umeona eh? Lazima shule ipigwe ya mambo ya karama. Kwa kama shule ikipigwe ya mambo ya karama ina maana watu watajua namna ya kufanya hata kama tayari wanafanya. Hello. Hello. Kwa karama za roho ni lazima sio tu zionekane ukifanya zikifanywa au zikifanya kazi lakini zinatakiwa zifundishwe zinavyofundishwa au zinapofundishwa ndivyo zinavyoeleweka na kufanyika kwa ubora zaidi zinavyofundishwa ndivyo zinavyoeleweka hivi zinapo eh zinavyo zinapo zinapofundishwa au zinavyofundishwa au zote zote basi utaandika moja hapo zinapofundishwa hizo karama ndivyo zinavyoelekea zinavyoeleweka kadi zinavyoeleweka ndivyo unavyofanya kwa ubora zaidi na tukifanya kwa ubora zaidi tunakuwa na matokeo zaidi tunakuwa na matokeo zaidi na wanasema sitaki mkose kufahamu nikasema jambo muhimu wakati mwingine ambao nitadili nayo kundani wakati mwingine mambo ya roho hayafanyi kazi si kwa sababu kuna vitu ujui ila ni kwa sababu kuna vitu unavyovijua wakati mwingine mambo ya roho yanakosa kufanya kazi si kwa sababu kuna vitu vijui ila kwa sababu ya vitu unavyovijua kuna kujua kuzuri na kujua kubaya ngoja nisemwe kiingereza ignorance is not necessarily lack of knowledge ignorance it can be presence of knowledge ignorance ni chake nini ujinga eh kwa unaweza kuwa mjinga kwa kujua ignorance 
is not necessarily lack of knowledge. It can be presence of a certain kind of knowledge. Vile vile kwenye mambo ya roho au karama za roho ukicheki watu kwa nini waneni kwa lugha wa Kristo ana miaka kumi ajaye kunena kwa lugha. Unaweza ukakuta haneni sio kwa sababu kunena kwa lugha hiyo kwenye Biblia ila kwa sababu ya licho fundisho juu ya kunena kwa lugha. Kwa hiyo amekaa miaka kumi haneni kwa lugha kitu ambacho watu walipokea siku ile walipoamini. Can you imagine? Ten years. Mambo anayoyajua juu ya kunena kwa lugha. Kwa mfano, wengine wanajua kunena kwa lugha ni kama ni unavamiwa na roho. Akikufamia na kutikisa anachukua mdomo ana Kwa hiyo amekaa miaka 10 anasubiri roho naomba leo nishike. Amshike mdomo, amtikise. <laughs> Lakini wengine pia wanaamini mpaka hodo mtumishi fulani mkubwa. Leo kuna na mtu mmoja tulifanya tulifanya semina Arusha ilikuwa sio semina ilikuwa ni fellowship eh fellowship ya <laughs> dunia ni fellowship najua unaelewa maana nikisema fellowship we? Eh, kwenye mainstream churches ni makusanyiko ambayo hayako kwenye utaratibu wa liturujia ya kanisa kwa wengine wanakutana baada ya baada ya Jumapili au alhamisi sasa hiyo yake kwetu ilikuwa ni alhamisi jioni inaitwa fellowship sio lugha nzuri nitakuelezea huko mbele kwa nini kutumia neno fellowship kumaanisha hiyo sio lugha nzuri kibiblia achana hizo ambazo zimezoea kutumia mtaani ni kama neno askofu tu nimezoea askofu ni mtu mwenye kofia likubwa linaloongoza makanisa wakati askofu ni mtu aliyeko kwenye kanisa ambaye anasimamia waamini wawili watatu wanne ni askofu. Actually, viongozi wa seli ni maaskofu. Hiyo ni kibiblia. Sio kimtaani. Sio kwenye culture ya kanisa. Kibiblia. Ndio maana Timotheo ndiye alikuwa anachagua nini? Maaskofu na kino Tito. Ndio alikuwa anachagua maaskofu. Kwa kwenye kanisa anachagua maaskofu. Ndani ya nini? Ndani ya nini? Sio viongozi wa majimbo. Maaskofu. Sawa. Maaskofu ni kwamba mbona hamna kofia <laughs> kwa sababu hakuna maandiko yanasema askofu lazima afanye kofia ile nyanyuka hapa ni msalaba mkubwa so, acha naye kwa hiyo nilikuwa nakuonyesha ya kwamba inaweza ikatumika jambo kitaratibu na nisho la maana kama mfano neno fellowship <laughs> fellowship ni communion ambao haitaji nini sio ibada ya jioni sio ibada ya jioni kwa hapa tuna fellowship hapa waamini wapo kusanyika pamoja na fellowship Sawa. Na niweleza juzi kwenye zile nani? Mambo mat, matatu ya msingi kuhusu roho. Nakumbuka eh? Kukaliwa na roho in dwelling, si ndio eh? Sawa. Kujazwa roho in feeling. Alafu kudumiwa au kudumiana kwa roho fellowship. Hiyo ndio ulikuwa unajua hivi? Unajua fellowship ni ibada ya nini? Ya jioni. Kwa kitu inaweza ikapokelewa ikawa utamaduni lakini ikawa uongo. Sawa eh? Yeah. sio kimaandiko kama askofu askofu sio mtu anayesimamia makanisa ishirini mtu mmoja anasema askofu ni mchungaji wa wachungaji <laughs> pop <laughs> askofu <laughs> sio mchungaji wa wachungaji askofu ni mtu aliyekuwa chini ya mchungaji anayewasimamia watu na anaripoti kwa mchungaji. Sasa mchungaji wa kanisa la mahali. Huyo ni askofu. Haleluya. Najua wewe na shema sije tutajifunza huko mbele. Haleluya. Umeshaelewa eh? Kwa wakati mwingine mambo unayojua yanaweza kukamisha kujua au kufanya unatakiwa kufanya. Mambo unayojua. Kwa mfano, wengi wanaofahamu fulani juu ya wokovu, Wakristo wengi wanafisha ufahamu juu ya wokovu ambao wanaofanya wasio enjoy wokovu sio kwa sababu wokovu sio enjoy, enjoyable sio kwa sababu wokovu haufurahishi haufurahishi au na furaha ni kile wanachokijua juu ya wokovu 
Kwa hata mwenye karama mtu kwa yule mtu akasema kwenye kunena kwa lugha akasema yani mimi kujazwa kunena kwa lugha hasa kama kuna mtumishi anaweza kanekea mkono kanena kwa lugha Siku hiyo nilikuwa na ubiri <laughs> Alijazwa kwa roho tena yeye alikuwa tofauti maana alikuwa unconscious masaa matatu Alafu akuwekea mikono Tena sema hakuna mtumishi anaweza kanekea mikono akuwekea mikono alafu akachiwa sawa tatu akawa mwisho kwa amka kwa watu wote wamejua ya kwamba ulikuwa chini. Aka <laughs> aka sana kitu ya concept hizo kwa nazo juu ya uko juu ya juu ya mambo ya mambo ya roho. Well kwa ndo maana ni vizuri ku, kwenye kufundisha huwa unafanya mambo yafuatayo. Kwenye kufundisha unaweka jambo jipya ambalo mtu alikuwa alijui au naliondoa ambalo alikuwa analijua vibaya. Kwenye kufundisha unaweka jambo hizo notes pia. <laughs> unafundisha kwenye kufundisha unawe, unasisitiza jambo au unaweka jambo jipya ambalo pengine mtu alikuwa ni blank kwenye hilo eneo ajui chochote au unaliondoa lisilokuwa sahihi alilokuwa analijua. Alilokuwa analijua sasa hiyo ya pili ndio ngumu kwa Wakristo wengi. Si Wakristo wengi, watu wengi. Learning new things is easy. And learning what you already known. <coughs> Sorry. And learn what you already known. Ndio shida iliyoko kwenye kwa watu wengi leo. Yaani kitu ambacho wamejifunza miaka 30 ambao haiko sawa. Siku naondoa. Hey. Ni kama unaondoa mpaka wa kiwanja. Hey. Yo, uo mtiti wake. Uo mtiti wake. Ni, 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 ni mtu mmoja alinitumia screenshot. I don't encourage watu wanitumia screenshot. Nilimwambia sinitumie tena. Ah, uh, ya alikuwa na amepost ile ya Kwenye kusifu atutumii vivumishi vya Daudi. Kama alivyosema nainua macho yangu tazame milima msaada wangu katika Bwana. Akamjibu akamwambia huyu jamaa anaongeza maandiko. Mimi. <laughs> kwa nini anaongeza maandiko? Sasa kwa nini imeandikwa? Lazima tuseme kama ilivyoandikwa. Anambia, sawa. Sawa. Daudi akatembea na Bathsheba. Naonaje nao kitembea na mtu. Kwa sababu amesema pale nainua macho yangu tazame mlima msaada wangu utatoka wapi? Hiyo unaipiga, sawa eh? eh Daudi akatembea na Bathsheba, na hiyo pia chukua. Na inabidi umtafute Bathsheba, au sio? Maana huyo kitembea na kila mtu. <laughs> Sasa hiyo somo limefundishwa lina lina, lina, lina series Kumi na mbili. Kumi na mbili. Afu, mtu anaandika tu huu ni uongo kwa kusoma koti moja. Eh? Kusoma koti moja. Huu ni uongo. <laughs> Kitu kimefunjwa masaa masaa zaidi ya ishirini Na. Oh. Wao wamekiona tu na nacheka. Kwa hiyo na encourage watu usinitumie kwa sababu siwezi. Hasta nisaidia ziko nyingi siko nyingi shazoea nisha zamani nilikuwa nazipokea mpaka nishaona zinajirudia ni kama yeye kuitwa freemason nimeitwa mpaka naona mpaka zinajirudia tu eh haleluya kwa kubadilisha kitu ambacho mtu amekishikilia muda mrefu ni changamoto hakuna kitu kinauma hata wewe sikilizia tu kitu ambacho ulikuwa unajua ndo kweli alafu kikagongwa mpang nasikia sio kweli kwa namna tu kigumugumu unakubali moyoni lakini kwanza unakataa mdomo unasema haiwezekani alafu ngoja ni unaona kabisa imepigwa yani imengoka kila kitu na misingi imebomoka fact zimewekwa kama 40 hivi alafu kimaliza unasema hivi ngoja nikafikirie sio nikafikirie unasema ngoja nikalie <laughs> yani mimi mwenzangu miaka 30 ya wokovu nijua najua wokovu kumbe kwa unaona kama mtu yuko nini 
yuko yuko anaenda kufikiria ah ah huyo kaokoka lakini kiburi kina pesa kiburi kina pesa hapo what can i do wewe nikatafute kwa hasa namna ya kupunguza tumish naomba nitumie kile kitabu cha ukombozi reloaded anakuambia baada ya mwezi haleluya haleluya anaenda anasoma tena mistari iliyompa akisoma mm. akisoma mwingine mm. sasa <laughs> haleluya kwa mambo tunayoyajua <laughs> ni changamoto zaidi ya tusiyoyajua you are not troubled with what you don't know you are troubled with what you know hausumbuliwi na usichokijua unasumbuliwa na unacho ijua huo ndio mkwamo wa watu wengi na angalia watu wanaosumbua kwenye kufundisha wokovu kwa usahihi ni wale ambao wanahisi wameokoka au wanajiita tumeokoka yani bora yule ambaye alikuwa haamini kwenye wokovu the moment unafunua wokovu wanafungua mioyo yao kupokea wow kumbe ndio ilivyo lakini kuna mtu ambaye kanisani kwao anaomba sauti ya juu ukimuonyesha kwamba Dokta na Lionel hiyo kombo iko sawa sasa haiwezekani. Alafu ukimpa mistari ya kutosha anasema kila mtu anaofunua wake. Hiyo ni escape route. Hiyo ni Sobibo camp. Escape to Sobibo. Escape from Sobibo. Hiyo ndo escape route ya watu wengi ambao uongo wao umepigwa. Anasema kila mtu anaofunua wake. Anafanya nini? Safe ground camouflage. Sehemu ya kujificha asionekane hajui. Wewe ufunuo uta mchungaji wako nani? Apostle Shemeji. Wewe ufunuo utakuwa wa apostle. Kwa hiyo ufunuo wako ni upi? Ufunuo wangu ni kwamba mbinguni sio lele mama. Hamna noma baba. Endelea. Iko siku itakuwa lele baba. Kwa hiyo kwa hiyo mambo unayojua wakati mwingine anaweza kafanya nini? Yaka prevent operation vitu vya kawaida. Hata kwenye healing. Hata kwenye healing mambo unayojua anaweza kawa kikwazo. Imagine unasikiliza mtu ambaye anafanya huduma ya uponyaji. Watu wanajipanga kuombewa, alafu anatoa ushuhuda. Mimi nikaa mlimani siku 40. Baada ya siku 40, Mungu akaniambia bado, nikarudi kidogo nikakaa wiki moja, nikarudi tena siku 30. Alafu baada hapo nikarudi tena siku saba. siku 21, alafu siku saba. Baada ya hizo siku saba, nikafanya wiki moja concentration. Consecration. Alafu anambia hapo Mungu akaanza kunitumia. The moment unamuona mgonjwa, ile picha inakuja kichwani ina play. Siku 40. Siku 40 asijaisha. Siku 40 asijaisha unaanza na 30, sabini tayari. Unaanza. Mimi naona kuna watu tu wameitwa. Hilo eneo la kuombea wagonjwa wakapona ni ya baadhi ya nini? Ya watu. Umetoa wapi? Kuna kitu nacho kijua. Ndio maana kuna wakristo wengi niwaambie ukweli akiumwa mtu nyumbani kwao hao hao kwanza kuweka mikono cha kwanza simu unaondosa nani mtumishi Tumishi mwana asifiwe kuna kuna mtoto yuko hapa naona kama ana mapepo yani mpaka umeona ana mapepo kwa hiyo tumishi naomba tuje nyumbani Na huyo Mkristo ana miaka mingi kanisani? 20 30 Lakini mtu mwenye pepo sema hii naona kila mtu ana upako wake. Hapo nimegundua maneno ambayo sio maarufu kwenye Biblia ndio maneno maarufu kutumika. Hivi neno upako limeandikwa mara kwenye Biblia. Eh upako, hebu nionyesheni upako kwenye Biblia. Nani ambaye kwa neno upako kwenye Biblia? Upako. Sijasema kupako mafuta, upako. Alipo eh? Mesha search. Neno upako alipo? Ni mali maarufu hivyo. Utatu. Utatu upo? Ipo eh? Ah. Zero. 
Utafu na nyewe zero? Aya. Basi tuwache mengine. <laughs> Tuendele tu na hizi tazo sinjua. Kwa hiyo, what you know. Kwa mbano, kuna watu wengi wamekuja kwa lugu, wame kunaena kwa lugu walipofundishwa, nani ya natakiwa kufungua mdomo? Sio roho. Hapo wakaanza, immediately, baada ya kuelezewa vizuri, mtu wakaanza kunena kwa lugu Sasa mtu mingine asema, unasikia, unasikia, unasikia kabisa mguvu za mungu zina kushika. Kwa hiyo, cha kwanza mtu wana, sasa shio, kuna kutega sikio, lisilo sikio. Yaani kuna tega kusikia kitu isia fulani. Unakuwa na umakini fulani kutafuta hiyo isia. Sometimes we tuna preach isia zetu. Wajua experience zetu juu ya nguvu za Mungu zinaweza kufanana eh? Kama ulipigwa shoti ukatetemeka, haina maana wewe utapigwa shoti. Nikasikia ubaridi kuanzia utosi hadi unyayo, ukasema sasa hapo sasa ndo nguvu za Mungu zina. Actually hata kama utasikia hivyo wewe bado utafungua mdomo. Haleluya. Haleluya. Anyway, ndio maana kuna watu wengine wakinena kwa lugha ya mikutano wakifunga nyumbani hawezi. Unajua kwa nini? Wanatafuta ile feeling. Unajua feeling zile zinatoka na keyboard. Wanacheza na kitu. Kikipigwa vizuri unatekwa, unasikia we. Ile feeling ukikaa chumbani mwako na taka kunena kwa lugha unaisubiria kwa unaanza raka ba 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 diza sasa mwenye utafa ile feeling music is another thing <laughs> muziki ni noma <laughs> watu wako asimia kwenye mkutano wa Michael Jackson kwenye sio mkutano kwenye concert kama mkutano na kaka alikuwa na ubibi yani watu wanazimia unaweza <laughs> Michael Jackson alikuwa na upako. <laughs> no, music. Watu hapa hata kama upendi mziki fulani. Ukipigwa tu ukasikia na nini nini unaanza kama una una unataka una, una, una kuzuia kichwa kisikia lakini ka automatic anaenda. Bosi mwanza kusikia shindwa shindwa. Hata ukipanda basi kutoka Arusha kwenda da. Alafu kanapigwa ka miziki kanapigwa kanapigwa. Baadaye unasema lakini hii kama hii sio mbaya you are my african queen. Ah unaona hii kama inaendana hivi sio mbaya sana. Haina unaanza kuflow baadaye sasa wewe tuache. Kwa hiyo kuna kwa lugha kumezunguziwa kwenye agano jipi agano la kale na nimezungumzia hapo kwenye agano jipya na kwenye Marko 16 mstari wa 15 hadi 18 tutapita hapo kidogo Sema apost najua you are my african queen <laughs> kwani mimi naishi wapi jamani akawaambia enendeni ulimwangu ni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa ataokoka asiamini ataokumiwa ni na ishara hizi zafuatana na hao waamini kwa jina langu atatoa pepo atasema kwa lugha mpya watashika nyoka hata kinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya jambo la msingi ni kuona lugha imetamkwa hapa lugha mpya ni mahali pekee ilipotumika neno mpya kwenye lugha Lugha mpya maana yake haijawahi kuepo. Kwa Yesu anapointroduce hapa kunena kwa lugha anasema lugha mpya ina maana ni lugha ambayo no previous haina previous yake. Kwa hapa ndio imekuwa introduced in the first time kwenye agano jipya. Ime ime, ime imetambulishwa kwa mara ya kwanza. Na ndio maana kule mbele tutaangalia hatumii lugha mpya kabisa, hatumia lugha nyingine unena kwa lugha lakini hatumii lugha mpya. Kwa mpya hapa ni introduced for the first time. Kwenye matendo ametume mbili hawaita wakanena kwa lugha mpya, anasema wakanena kwa lugha nyingine. Kwa upya hapa ni kwa sababu it is the first to be practiced. Na ni ishara kama makumbuka niliwaambia ni ishara ya nini? Ya kiumbe kipya. Ni kiumbe kipya ndicho ambacho kinaweza kunena kwa lugha. Kwa nikisema Daudi sio akua kiumbe kipya, usinikasirikie. 
Hallelujah. Kwa hiyo imetumika hapa lugha mpya. Kainos glossa lugha mpya. Okay. Kwa hiyo ishara pekee inayotenda kazi baada ya ufufuo wa Yesu Kristo haikuepo before hapo. Inaitwa lugha mpya imetumika pale tu. Kwa hii imetumika kama inclusive ishara. Ishara za kiumbe kipya. Lakini kuna ishara nyingi zimetajwa pale ambazo sio mpya. Ndiyo eh? Hello. Kwa ishara zingine zimetajwa pale ambazo sio nini? Sio mpya, zilikuepo. Zikuepo. Zikuepo. Kunywa kitu cha kufisha kijudhuru, ni mambo ambayo ilikuwa miujiza kama hiyo ilikuwa inatokea before. The only miracle ambayo inatokea baada ya ufufu wa Yesu Kristo ni kunena kwa lugha. Lakini kuweka wagonjwa kuweka mikono juu ya wagonjwa akapata afya ilikuwepo before. Si ndio eh? Watu walikuwa wanaweka mikono juu ya wagonjwa na kupata afya. Actually, hizi karama zingine, hizi hizi ishara zingine zote zinaweza kufanya na mtu ambaye sio Mkristo pia. Unajua kuna watu ambao sio wa Kristo ukiwanyoshwa sumu naweza si waue. Eh? Eh? Kwa hiyo nasema waganga wa kienyeji hawana nguvu kabisa. Umewahi kwenda kwa mmoja? Au lienda kwa Dar es Salaam? Wanaobandikwa kwenye nini? Nguzo. Jiunga Freemason. Piga namba hizi. Jamani hao sio Freemason, waongo. <laughs> Freemason watangazi barabarani. Juzi mmekuta sehemu tukakuta jumba. Lienda kwa Jumba la Freemason. Eh Freemason House. Eh iko hapa baada. Mwangapi baada tukatembea siku moja tukapangalia. Eh? Tukafanya injilisi. <laughs> Tukafanya injilisi kidogo eh. <laughs> Tuk, Tugeuze pale tuandike House of Christ. Hapo <laughs> nafikiri inawezekana kufanya injilisi kule ndani zikana kabisa. Ni kwamba tu kuna Wakristo wajaamua. Koja kidogo to lead the team. Anafanya injilisi pale. Jamani Yesu anawapenda. Haleluya. Alikufa kwa sababu ya dhambi zako. <laughs> okay, kwa hiyo ni 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 ni, ni, ni. ni imetumika kama ishara. Ishara pale neno Semeion S E M E I O N Semeion Semeion S E M E neno la Kigiriki hilo Ni kitu kinachoonyesha kuwa kuna kitu kingine lakini cha yenyewe sio kitu chenyewe Nakumbuka eh Ni kitu kinachoonyesha kwamba kuna kitu kingine Ishara ni kitu kinachoonyesha kwamba kuna kitu kingine lakini hiyo ishara yenyewe sio kitu chenyewe Kwa mfano unapoangalia kibao kinachosema Multi purpose hall. Ile kibao ni kama ishara. Si ndio eh? Lakini chenyewe sio multi purpose hall. Umeelewa sana maana ishara eh? Inaonyesha kwamba kuna kitu kingine. Kwa mtu anaponena kwa lugha anaonyesha kwamba ana roho wa Mungu ndani yake. Hiyo ni moja wapo. Lakini pia anaonyesha kwamba yeye ni mwamini. Mwamini. Kwa kama ni mwamini maana yake ni yuko kwenye kabila jipya. <laughs> Uko mpya amenunuliwa na kupelekwa kwenye ukoo mwingine unaitwa a, a generation a new generation itazi kipya lakini pia inaonyesha mwamini ni mtu asia wa kawaida supernatural kwa nini kwa sababu anaelema lugha ambayo haitumiki na watu wa kawaida kwa yeye yeye anaonyesha kwamba i am not normal being i am a supernatural being kwa lugha hii ni utambulisho wa kiumbe kipya Hizo ishara zingine sio special kwa kiumbe kipya japo kwa kiumbe kipya akiweka mikono juu ya wagonjwa nao wanapata afya. Tukaona ya kwamba hizi ishara zimetajwa kwenye vitabu vinne vya injili kwa lugha tofauti. Nakumbuka eh? Tumejua kama ishara ni kazi ya roho, tukaangalia mambo ya roho yalivyotajwa kwenye Luka. Luka alitumia lugha gani? Kama nakumbuka. Luka alisemaje? 
Mstari wa 49 natazama nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo tokao juu. Tukasema uwezo tokao juu ni kazi ya roho ndani ya mtu. Ambao kazi ya kwanza ya roho ni nini? Uja roho hao unena kwa lugha. Halao. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Tukaangalia napita tu tulipotoka, tukaangalia hapo kwenye Yohana. Yohana iko wapi? Yohana 20 kuanzia mstari wa 21 mpaka 23 tulijikita kwenye mstari wa ngapi ule? Mstari wa 22 anasema naye akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia pokeeni roho mtakatifu. Umeona pokeeni roho mtakatifu eh? Pokeeni roho mtakatifu yenyewe inazungumza ya kwamba kuna kazi ya roho ndani, si ndio eh? Tukaangalia kwenye Mathayo 28 Great Commission pia Mathayo 28 pale. Mathayo 28 mstari wa ngapi? 19 basi endeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu na kuwafundisha kuashika yote ndio waamuru ninyi natazama niko pamoja nanyi hata siku zote hata kamilifu wa dahari hiyo niko pamoja nanyi ni Yesu pamoja nao si ndio eh ambao kulingana uchambuzi wa Yohana 14 tusema ni nini ni roho kuwa ndani ya kwa wote wamezungumza kwa namna tofauti hiyo inaitwa kufanya general context. Kufanya Kufanya nini? Kufanya nini? General context unakumbuka? Ni nini? Mukta za jumla unawakusanya wote pamoja. Kwa hiyo tumeshaangalia matayo kasemaje? Tazama nipo pamoja nanyi siku zote. Sawa eh? Marko akasemaje? Na ishara hizi zitafuatana na hawa kwa jina langu alafu akasema watasema kwa lugha mpya. Huyo ni nani? Marko. Luka akasemaje? Asema msiondoke mpaka fanye nini? Zakaovikwa uwezo utokao juu. Huyo ni roho eh? Ya. Yeah. Alafu Yohana anasemaje? Yesu akawaambia pokeeni, akawavuvia akawaambieje pokeeni roho mtakatifu. Aje kuna watu wanasema Yesu alifanya hivi. Na wanafanya pokea roho mtakatifu. Akavuvia akasema. Kwa hiyo kuvuvia hapa nifanye nini? Nimeisha eh. Kuvuvia ni kusema akavuvia akasema pokeeni roho mtakatifu. Hivyo ndivyo namna alivyovuvia. Na basically ni baada ya mafundisho ya siku ngapi hiyo? 40. Yeah. Kwa sio alikuwa ni baada ya kuvuvia roho mtakatifu. Kwa Yesu. Oh. Tena ah mimi nakosea ni juu ya kichwa hapa. <laughs> Ukiwa na corona unamwambukiza vizuri sana. Kwa tumeona tukaangalia mambo matatu ya msingi juu ya mambo ya roho. Tukaangalia moja kukaliwa na roho ambao maana yake ni nini roho mtakatifu kwa ndani yako ndio eh ingeweza tukasema spirit within me aka in dwelling nakumbuka eh yeah. namba 2 tukasema tukasema nini kujazwa roho hivi ni vitu tofauti eh kujazwa roho mtakatifu ambao maana yake nini roho mtakatifu juu yangu aka in feeling kujaa roho in feeling namba tatu tukasema nini kuhudumiwa au kuhudumiwa kwa roho kuhudumiana kwa roho ambayo ni nini roho mtakatifu pamoja na sisi kiingereza tukasema nini spirit among us au fellowship nakumbuka vizuri eh ya hizi napita hapa sasa tumeshaka hapa kwa ya kwanza tunapataje kukaliwa na roho au roho mtakatifu ndani yangu au in dwelling kwa kuamini Siku unapoamini Roho Mtakatifu yuko ndani yako instant. Sijui nitumie lugha gani. Tit for tat. Siku kama bado nimeweka vizuri. Yaani mtu unaposema yes to the gospel, hapo hapo siri Roho wa Mungu anakuwa ndani yako. Lakini haina maana umejaa roho. Ina maana Mungu kwa sababu umeamini injili anakuja kukaa ndani yako kwa roho yake. Kwa hiyo tuna Wakristo wengi walioamini ambao wana roho wa Mungu lakini hawanani kwa lugha. Is that possible? 
Is that possible? Kwa unaweza ukawa na roho bila kunena kwa lugha au kujazwa roho. Iko sawa mbaga hapo? Kwa hiyo hiyo tumechambua sana kwenye Yohana 3:16 na tume, tulianzia kwa Yohana 3:3 mstari wa na mstari Yohana 3 mstari wa 3 na mstari wa 5. Wakorinto wa kwanza 6:17. Nisoma misali mingi dogo. Yakobo 4:5 tulisoma pia. Kwa Efeso 3:16 tulisoma pia. Timotheo wa pili 1:18 tulisoma pia. Warumi 8:9 na mstari wa moja pia tulisoma si ndio? Baraka wa kwanza Yohana 3:24. Wa Korinto wa kwanza 3:16 na Korinto wa kwanza 6:19. Baraka wa kwanza Yohana 4:13. Hiyo ni matokeo ya nini? Nazungumzia ukaliwa na roho kwa sababu yafanya nini? Kuamini. Kwa hiyo instantly ukihubiriwa injili ukaamini you have the spirit of God. Lakini haina maana umejaa roho. Sawa eh? Kwa kujaa roho ambayo ni kitu cha pili ni, ni, ni baada ya kuamini. Si ndio eh? Ni baada ya kuamini. Ni, ni sign ya kwamba umeamini au ni sign ya kwamba unaye roho wa Mungu ndani yako. Iko sawa eh? Yeah. Kwa unaponena kwa lugha hupati roho. Unapojaa roho hauchukui roho hewani. Kiswahili sasa ndo kinasumbua hapa ukujazo ukisikia kujazo unasikia kama vile unafungua hauna jam 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 baka nasema iko full sasa hivi tunaza shida kidogo hapo to be filled with the spirit is not to become full of the spirit yani kwamba ndo sasa umepata roho nitumia lugha fulani hivi nikasema hivi wao tumie tena hii hii nyumba ina umeme ili hili nyumba hii nyumba shida ya ngeli sasa hii nyumba ina umeme. Lakini tunaanza tukasema ta. Tukasema AC. Lakini haitaacha kuwa na umeme. Si ndio? Si ndio? Lakini hatutao na umeme. Lakini tunaanza tukaweka on vitu vyote huku ndani. Tukaona umeme huo ukitembea. Umeme unapojidhihirisha haina maana ndo umekuja uko kwenye sakiti. Ndio sakiti Kiswahili. Uko kwenye sakiti. Ukibonyeza kwenye socket. Wewe umeme ulio kwenye sakiti. Unaonekana kwenye taa. Bulb ndo taa. Au balubu. Kwa, kwa hiyo mtu anaponena anapojaa roho Sio hapo ndo amepata roho ila ni udhihirisho ya kwamba roho yuko ndani yake amemdhihirisha ndio maana inaitwa nini ishara sawa eh ishara ni ishaiza ambatana hao waaminio kwa hiyo kinachoanza ni nini ni ishara au imani imani umeelewa eh yeah. kwa mtu anaponena kwa lugha ni ishara ya kwamba ni mwamini Kwa uko kujaa roho ni ishara ya kwa ndio maana kwenye matendo moja nane walikuwa wameshaamini kabisa walikuwa wameshaamini sema nanyi mtapokea nguvu tayari walikuwa hawana doubt again Yesu ametumia muda kutosha kufundisha kwa baadaye kwenye matendo moja nane mbili wali, wale waamini walikuwa wase mmoja ndo wakajazwa roho wakaanza kunena kwa lugha mpya kwa hiyo matendo yametume mbili Tuko pamoja eh? Good. Kwa hiyo ni baada in feeling comes after in dwelling. Sawa. Sawa. Ya yeah, tuliangalia pia kwenye matendo ya mitume 14, 8, 8, 8, 14 na 15. Kumaanisha kwamba Petro na Filipo alienda kuhubiri Samaria. Wakaamini Alafu alipoamini walijaa roho. Akaita nini? Wakina Petro waje kuwaombea wale na kuweka mikono juu yao ili waamini wajazwe roho. Wakafanya nini? Wakapata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu sio mtoni eh. 
Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni lugha nyingine ya kumaanisha kujazwa roho. Haleluya. Haleluya. Okay, tuliangalia pia matendo ya mitume kumi. 44 46. Baada ya Petro kuhubiri muda wa kutosha, walipoamini, alafu wakafanya nini? Wakaenda kwa lugha. Alipomaliza tu kusema ya kwamba kila amwaminie yeye anapata ondoleo la dhambi wale watu wakajazwa roho mtakatifu. Haleluya. Yeah. Kwenye Luka 24 tulitofautisha pia kuna maneno mawili tutofautisha indwelling na infilling. Kukaliwa na roho na kujazwa roho. Kuna maneno mawili tutumia kutofautisha Kigiriki. Moja ni nini? Dikomai na lambano. Dikomai na andiko de de chomai. Hivi ni di chomai au de chomai? De chomai, ai mushoni. De chomai. De chomai ni kupokea kitu lakini iko passive. Kiswahili kimekaa vizuri. De chomai unapokea kitu passively. Ndugu yake anaitwa lambano. Andika hiyo lambano. Lambano. Lambano L A M B A N O lambano Lambano ni kupokea kitu lakini ni actively unahusika kwenye upokeaji wake Nikakupa mfano wa kupokea barua au kupokea email mtu akituma email kwenye kwenye mail yangu mail address yangu akiona iko send ye yeah, anajua iko delivered. Eh? Au kinitumia message sasa hivi ikaingia kwenye simu yangu iko delivered. Okay. Wewe niulize, nime deliver? Nime receive? Ndio nime receive. Hata za, kama simu yako inatoa sauti nasema you have you have one message. Eh? Au simu zenu hajawahi kuweka hivyo. Unasikia anasema you have one message. Do you really have? Yes. Have you received it? Yes. Have you received it? <laughs> so there is receiving and receiving. Kwa hiyo kuna ukiangalia maneno yetu ya Kiingereza ya dichomai nimesema kama inaandikwa dichomai lakini natamani dikomai. Dichomai na lambano zote ni nini? Receiving. Lakini kuna receiving na receiving. Yaani sijatofautisha. Lakini kuna ku, kuna kudikomai na kulambano. Unapohubiriwa injili, unaposema wow. Kumbe dikomai. Lakini unapo hapo hapo unaposema kumbe Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Kazi yangu ni kuamini tu. Kuamini ni passive. Hatuoni unachokifanya unapoamini. Yaani mama anaweza kama amekaa hapa na nachosema anakiamini lakini hatuoni. Hatuoni masikio yakinyanyuka. Amekaa tu pale hivi. Na hapa anapoamini Mungu anachokifanya ili amfanye yeye kuwa mtoto wake anamfanya nini muhuri ambaye nini? Roho ndani yake. Din. Kwa anaweza akaondoka ajanena. Lakini ana roho ndani yake. Lakini ya he rakata la bayaba. Wasema he sasa huyo roho sasa ndo amelamba lambano. Tukaangalia maana yake nyingine ya Kiingereza ni kulambano ni taking advantage of. Uwezi kutake advantage of nothing. Ilazima iwepo utake advantage of. Kwa umeme upo tunapowasha we are taking advantage ya kwamba uko kwenye sakiti. Kwa tunaenda tunafanya nini? Tunawasha mwenye tofauti ya kukaliwa na roho na kujazwa roho au kujaa roho wanga bila wamejaa roho wanga bila wamejaa roho shusha wanga bila wamebatizwa ubatizo wa roho toka moja tu kujaa roho sasa anafanya nini ubatizo wa roho cos baptism of the spirit ni pale tunapo Nena kwa lugha tunapo 
Hivi zaidi ya kunena kwa Luka basi. Kwa sababu hata kushangilia katika roho ni kuja roho. Haleluya. Haleluya. Yeah. Lakini the first sign ya kama mtu anaja roho ni kunena kwa Luka. Kwa hii ni sign ya kama mtu anaja roho. Kwa tumeangalia hiyo 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 mifano vizuri. Lakini Kwa tuitumia lugha nyingine tukasema hivi kujaa roho in feeling it is bringing on what is in bringing on what is in bringing on your own andika kubwa kama kwenye taa bring what is in andika herufi kubwa pia uweze kutofautisha bringing on what is in kwa in inaanza na in au on on in yeah inaanza na in then on iko sawa eh yeah kwa hiyo na ngoja niulize kipi kinatokea mara moja na kipi kinajirudia kati ya kujaa roho na kukaliwa na roho kukaliwa na roho kunatokea mara ngapi kujaa roho kunatokea mara ngapi mara sote mara nyingi iwezekanavyo sawa eh So in feeling ni always any time. Sawa. Namba tatu kusema nini? Roho kati yetu au fellowship. Ndo namna tunavyohudumiana. Inaenda zaidi ya Inaenda zaidi ya kunena kwa lugha. Namba tatu kuhudumiana inaenda zaidi ya kunena kwa lugha. Hello? Inayoanza ni kunena kwa lugha lakini kuhudumiana hiyo fellowship hiyo namba tatu ni matokeo ni, ni, ni baada ya kuanza ile ya kwanza ndio maana kwenye wakorinto wa kwanza 14 baada ya kuelezea kunena kwa lugha kinachofuata ni nini eh? baada ya kunena kwa lugha kinachofuata ni nini kufasiri lugha kwa nini wafasiri lugha kwa ajili ya kumjenga mtu mwingine. Tunaweza kuita hiyo ni fellowship. Ni kuhudumiana. Kwa inaanza nini? Kunena. Ambao ndio wewe unajaa roho, si ndio eh? Si ndio? Alafu baada ya hapo unaenda na mangapi? Ambao ni nini? Kuhudumiana, si ndio eh? Kwa unaponena kwa lugha na kufasiri, unamjenga anayekusikiliza. Tayari ni fellowship ndio maana kwenye 14:24 sasa mnapokutana pamoja mwingine ana neno ana nini ana ufunuo mwingine ana unabii mwingine ana tayari mnaanza kuhudumiana inakuwa fellowship communion Halo? inakuwa communion mnaanza kuhudumiana kwa kuhudumiana sasa ni pana kwa huyo roho tunahudumiana kwa kuombea wagonjwa ni kuhudumiana eh hizo karama zingine hizo zaitwaje kuna karama kuna karama za mafunuo au funuo nakumbuka ehe ni wala maarifa wala maarifa kazi yake nini kuhudumiana pia si ndio kwa sababu kwenye kumit mahitaji ya waamini wengine unaweza ukatumia nini neno la maarifa sawa alafu ukatumia neno la hekima na yeye ni kwa ajili ya kufanya nini? Kuhudumiana. Huyo ni roho pamoja. Halo! Namba tatu ilikuwa nini? Eh? Amguevo kambi. Kupambanua. Lengo ni kusaidia nini? Kufahamia, kusaidiana pia, si ndio? Good. Alafu tukaenda kwenye karama za nini? Karama, karama za nini mbele yake? Semi tumeshaeleza, semi inaanza na nini? Kunena kwa lugha alafu kufasiri alafu kutoa unabii. Sawa. Lakini inaonyesha kujazwa roho ni ipi? Ile ya kwanza, kunena. Hizi zingine ni nini? 
fellowship. Sawa? Kwa fellowship naenda mpaka wapi? Kwenye power gift. Karama za nini? Za nguvu. Ambazo ni moja nini? Imani. Na hii imani sio imani ya kumpokea Yesu. Ni kutenda mambo yasiyo ya kawaida kwa imani. Sawa eh? Alafu ya pili uponyaji. Sawa? Kwa hiyo ni kwa hiyo kudumiana, si ndio? Kwa ni roho pamoja? Sawa. Namba tatu miujiza. Mbona mbona zimejipanga eh? Kwa kipi kinachoanza? Na wako kwenye kambi niliwaambia hivi, kwenye makusanyiko ya waamini, cha kwanza ambacho kinatakiwa kiwe kawaida, kiwe common ni kujaa roho ambao tunaenda kufanya nini? Kwa kunena kwa lugha Ukienda kwa wasio amini mtaani rikara balaka yaga zeketele baba 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 yeketele baba baba Wataona? Wataona hamnazo. Huyu kwani ana shida gani jamani? Hebu atafsiri anachosema. Hata kunena na kufasiri ni kwa ajili ya waamini. Ukienda mtaani wazi reka la gaba zezozo Ukienda pale Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Alafu kama una wagonjwa unaweka mikono wanapona. Hiyo anaelewa. Si ndio eh? Lakini sisi hata rika la tunaelewa. Na kufasiri tunaelewa. Lakini uwezi kwenda mtaani kwenye makusanyiko yetu tuna tafsiri tunaomba kwa roho na kunaipa fasiri yale tunayosema. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuhudumiana sisi kwa sisi. By the way, wasioamini hawaamini vitu asivyo visivyoonekana. Ila akiwa na uvimbe umekaa hapa. Mimi haikaagi hapa. Au uvimbe umekaa hapa. Umekaa hapa sasa. Naweza kuonekana umenenepa. Mungu amembariki. Uvimbe umekaa. Kwa eneo gani watu wanapenda kuonyesha uvimbe umekaa? Humbo kama hapa umesikia kuna uvimbe hapa afu pokea hapo shwa hiyo uhitaji maelezo yani acha kitu mwenyewe e, imeondoka kaa hapa nikufundishe habari za Yesu aliye kuponya kweli nataka kusikia habari zake nataka ila reke ke 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 kaa hapa nikwambia habari za Yesu Yesu gani <laughs> Haleluya. Haleluya. Kwa kuna kuna wajua kuna vitu kuna mazingira wakefanya jambo linakuwa halina maana. Ni sana ku unajitahidi kufunga magoli nje ya uwanja ukitegemea uende kibao nani cha yanga pale kibadilike. Eh? cha simba wafike kwenye score. Wafike kwenye nani pale ngapi? Wafikishe na nane kwenye kwenye point. Kwa huko kwa huko kama kama nani kama sio maele au kagere kwa nitumie nitumie wa kwetu hapa huko kama eh sawa huko huko <laughs> kama Sam kwa kweli hupendi nafasi ambayo timu yako ipo kwa hiyo unaenda wajenga mpira alafu unakuwa moja mbili alafu unaandika tatu bila point tatu Ah unaenda kwa chenga watoto mtaani yule upate point tatu. Kwa kuna vitu ambavyo mazingira yake anyway wanaenda wanaweza wanaweza wakapindua kombe huwezi jua wakashinda. Kwenye mazingira fulani ambayo mambo mengine ukiyafanya hayana maana ukifanya excess. Imagine unaenda kwenye mkutano unaenda unaenda mtu ameenda mtaani kuhubiri, ameshika speaker. Ameshika speaker aenda kwa lugha masaa matatu. Yapo Reke ke 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 masaa matatu hawaelewi jamani anga ni gumu watu waokoki wamesikia nini wewe ndo wewe anga lako ndo kuna kuna anga na anga wewe kuna anga eh ili anga halmashauri ya kichwa ndo gumu pale utakiwi kunena kwa lugha mtaani unless wanataka kujudumia mwenyewe ongea chini kwa chini. Wa hayo wataelewa. Hiyo ya kwako. Una? 
unajijenga wewe mwenyewe lakini kuwajenga wale Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako jua unawajenga wale haleluya umeona tofauti eh ya kwa hapa kwenye makusanyika ya waamini maximum utilization ni nini thanks nini kunena kwa lugha ndio mahali sahihi pa kunena zaidi na ukiwa peke yako ukiwa wapi peke yako ukiwa peke yako ukiwa peke yako jizoeze tu two hours masaa mawili masaa matatu masaa manne masaa matano masaa sita sasa mtumishi haya yanawezekanaje mambo haya haya ndio jamaa moja alipost alipost akasema ukimkuta mdada ambaye hawezi kunena kwa lugha masaa sita usimwoe yeah. na akasema hiyo ba mama yako alipita hicho <laughs> kiwango mama yako alivuka <laughs> maana yangina sasa tu baba anajikongoja anajikongoja anaweza rika sana mbona muda huendi <laughs> na ukiwa unanena wakati ili mambo ili ukiwa ukiwa na nena ukiwa naangalia saa sana senye kama kama vile aziendi sababu akili yako haikonsentrate kwenye kunena inakonsentrate kwenye nini kwenye muda kwa hiyo unapiga reka basi haleluya haleluya wewe tu una practice ya kunena kwa lugha peke yako actually yafaa sana kunena kwa lugha peke yako kuliko mbele ya watu yafaa sana sema yafaa sana sasa wengine wakija hapa kanisani ndo unawaamsha wanamsikizia pasta aendelee kwanza aendelee ndo ana kama gari moshi titi 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 unashika moto ibada imeisha <laughs> maombi yameisha kwa practice ili ukiwa kanisani unafanya vizuri zaidi unapo practice haleluya haleluya tumeelewana eh kwa kwa ajili ya kuhudumiana flow inaenda hivyo kwanza ni indwelling. Hiyo na yenyewe ni passive, si ndio eh? Alafu in feeling. Hiyo ni active. Unaonaje hiyo? Kunena kwa lugha, si ndio eh? Alafu naelekea kwenye nini? Kwenye fellowship, ambao tunaanza kwenda kwenye nini? Kwenye kufasiri, si ndio? Kutoa unabii, si ndio? Kwenye hizo karama za mafunuo, sawa? Ambayo ni nini? Neno la maarifa, neno la hekima, kupambanua roho. Alafu naingia kwenye nini? karama za nguvu ambayo nini imani alafu uponyaji alafu miujiza matendo ya miujiza haya yote ni expression ukitokea pale kwenye kuamini kazi ya msalaba muone theruti eh unapoamini kazi ya Yesu unakaliwa na roho alo alo kwa sababu unaye roho unaweza kujaa roho anytime muda wowote wakati wowote sawa Unaona unajuaje mtu anajaa roho utasikia kinena kwa lugha ndicho ambacho walisikia kwenye matendo ya mitume mbili waliwasikia wakisema kwa lugha isiyo ya kawaida wakasema watu hawa wamelewa mvinyo mpya <laughs> good news it was a brand new wine the spirit sio mbaya haleluya maana mtu hajagonga laga ni roho amejaa safi ndio maana paulo anasemaje msilewe kwa mvinyo ambapo ndani yake mna mfisadi bali mjazwe roho haleluya haleluya umeelewana eh mtu mmoja alisema sasa kama biblia haisemi tusinywe pombe biblia hakuna sehemu biblia imekataza kunywa pombe 